En el Gita, el señor Krishna se siente a responder las preguntas de Arjuna, un ser humano, en un descanso durante la guerra del Mahabharata. En esta sección, conocida popularmente como oración para bendecir la comida, parece hablar del alimento. Pero la pregunta es, ¿por qué el señor Krishna estaba hablando de comida en el descanso de una batalla? ¿Por qué era tan importante hablar de comida con un soldado que podría morir en combate en las próximas horas? ¿O será acaso que el señor Krishna se refería a algo más elevado y trascendental? Hoy vamos a tratar de esclarecer el significado de solamente estas pocas frases. Veamos el primer verso que contiene dos frases, Brahmar Panam, Brahma Javir. Cuando se lee la escritura en sánscrito pueden surgir algunas dudas sobre la pronunciación. Brahman es el nombre de la conciencia suprema. No es igual a Brahma el creador, que es el dios de la trinidad, sino que Brahman es infinito, eterno y sin forma, y comprende todo lo creado y lo que aún no ha sido creado. Es el concepto de una ley única y total. Este video no es una clase acerca de la pronunciación y respiración correcta que debemos utilizar, sino que vamos a aprender de qué habla el mantra, por qué hay tantas interpretaciones y cuál es su verdadera importancia en el sentido más elevado. La correcta pronunciación de un mantra no se puede aprender recordando la melodía y el tono. Se necesita aprender correctamente cómo dejar fluir el aire que produce los sonidos y sentir también la vibración y resonancia en diferentes partes de la garganta, la lengua y el paladar. Vamos a repasar solamente algunas reglas gramaticales que aplican a estos versos. Brahman cuando es leído en un texto se pronuncia Brahman, pero cuando se canta se pronuncia Brahman. Pero como existen excepciones, algunas veces suena Brahman y otras veces suena Brahman. Aunque esto no es una clase de canto, siempre es bueno ir aprendiendo algunas reglas básicas y ya habrá tiempo de averiguar más adelante las excepciones a las reglas. La letra A con una línea encima dura el doble que la A regular. Y la otra regla que vemos hoy es que cuando hay una H al final de la palabra y esta tiene un punto debajo, se duplica la vocal anterior y le agrega un sonido de H, como una J muy suave. En ocasiones, como en este caso, aparece escrita como R porque es otra excepción a la regla. Así que en este caso esta R multiplica el sonido, igual que la H con punto, y agrega el sonido de J suave y repite la letra anterior que es la I. La primera línea está escrita como la ven en el libro y abajo está escrita la acentuación en español solo como ayuda. Brahmarpanam, Brahmahavihi, Brahmagno, Brahmanahutam, Brahmheivatenagantaviam, Brahmakarma Samadina. Para entender de qué habla el verso 24 de este capítulo 4, lo mejor es regresar al verso 17, donde el Señor explica que las acciones del hombre son de tres tipos, acciones beneficiosas, acciones perjudiciales y acciones que no son realmente acciones. Para aumentar nuestra intriga, en el verso siguiente, el 18, el Señor Krishna declara, aquel que encuentra inactividad en la acción y acción en la inactividad, ese es sabio. Recordemos entonces que el objetivo de esta conversación entre Krishna y Arjuna es comprender la inactividad en la acción y la acción en la inactividad. Krishna en pocas frases nos describe en una parábola acorde al entendimiento humano cómo es posible que algunas simples acciones son inactivas. La primera línea dice Brahman es Arpanam. La traducción dice que el Señor Supremo es la ofrenda o la cuchara según otros. En realidad, es lo mismo que sucede con el cáliz de la última cena en la religión católica. Es una copa ceremonial que podemos considerar tanto como instrumento o como ofrenda. Y esta copa Jesús la utilizó durante la ceremonia de la Pascua judía, recordando que el pan y el vino sería la manera de recordar que Dios está dentro de nosotros. Pero para regresar al Gita hay que retroceder casi ocho siglos antes de Cristo. En realidad, esta sola frase explica todo para los maestros de aquellos tiempos, porque durante las ceremonias sagradas se prepara un fuego, se colocan unos leños, se encienden y luego utilizando un cucharón de mango largo se agrega manteca clarificada, manteca sin impurezas, llamada gui, que produce llamas sin humo. Y esta es la clave para comprender estos versos. Cuando vemos al sacerdote agregando yi al fuego, entendemos que la llamarada que se produce es una ofrenda que hace el sacerdote. Pero cuando decimos que el Señor 
es la cuchara, esta acción del oficiante queda invalidada porque la acción depende del instrumento. Y si la cuchara es conciencia suprema, entonces la acción de aumentar la llama no es directamente realizada por el sacerdote. Y surgen nuevas preguntas. ¿Será que la mantequilla también es el Señor? ¿Y por qué no el fuego también? Esto dicen las cuatro primeras líneas. Brahman es la cuchara. Brahman es el combustible. Brahman es el fuego. Brahman es el acto de ofrendar. Brahman es todo esto y es nuestro único destino. Toda acción está subordinada al Señor. En realidad debemos aceptar que acercar la manteca con una cuchara no es crear un fuego. Tenemos que ver la inactividad dentro de esta acción. Lo que llamamos fuego es la luz y el calor que vemos. Esas cualidades son mostradas por Agni, pero no nos pertenecen. Agregar leña al fuego no nos convierte en hacedores del fuego. De la misma manera el sembrador cree que poniendo una semilla en el suelo es el autor de la planta. Nuestra acción es inactiva en el crecimiento. Y ahora se puede comenzar a entender la metáfora con la comida. El acto de comer es un acto de Brahman. Es algo que la vida hace por la vida misma. Es una acción donde parece que yo hago, pero en realidad no solamente desconozco el proceso de la nutrición, sino que tampoco lo hago yo. Llevar la comida a la boca no es alimentarse. Esa comida debe ser procesada para extraer de allí nutrientes y energía y luego descartar los residuos que no necesitamos. ¿Y no sabemos cómo hacerlo? Hay en el cuerpo humano más de 30 billones de células para alimentar con nutrientes y energía. ¿Y cómo se hace esto? Mediante este conocimiento, el acto de comer se convierte en acto de adoración, en algo sagrado. Veamos entonces las próximas cuatro frases que Satya Sai Baba dice que nos clarifican esta relación con lo que comemos. Para encontrar estos versos tenemos que avanzar en el Gita hasta el capítulo 15, verso 14. Aham vaisvanaro butua, praninam deham asritaha, pranapanasama yuktaha, pachamianam chaturvidam. Esta es una de las traducciones más difundidas. Soy yo quien toma la forma del fuego de la digestión en el estómago de todos los seres vivos y lo combino con las respiraciones entrantes y salientes para digerir y asimilar los cuatro tipos de alimentos. Por eso mundanamente se afirma que este acto purifica los alimentos. Y en cierto sentido es así, porque cuando comprendemos que el alimento es el combustible que se va a quemar en nuestro interior, no podemos dejar de reconocer que nosotros solamente lo acercamos a la boca para que de alguna manera desconocida llegue a cada una de las células. Muchas traducciones interpretan que la transformación de la comida se produce en el aparato digestivo, pero no todos los seres vivos tienen estómago. Y el Brihadaranyaka Upanishad, Toma referencias directas de libros como el Rig Veda, así que podría ser que la más antigua afirmación en los Vedas podría ser la interpretación correcta. Yo soy el fuego en el interior de todo ser vivo que hace transformar la comida. Esta traducción dice yo soy el calor interior manifestado, la energía en todos los seres, lo que entra y sale manteniendo el balance, lo que transforma las cuatro clases de alimentos. ¿Y dónde precisamente está este fuego interior? ¿En el sistema digestivo o en las células? Porque prana apana habla de un proceso de respiración donde el oxígeno produce una transformación. Y también muy al interior de nuestro cuerpo existe un proceso denominado respiración celular, donde los compuestos orgánicos, la comida, son degradados mediante la oxidación, convirtiéndose en materia inorgánica y creando la energía que necesita la célula. Así que podemos considerar que la referencia al interior de los seres vivos es algo que está en las plantas y en los animales. Y las células son seres vivos también y el embrión no tiene estómago. Sin embargo, sus células también se alimentan, se transforman y se multiplican. Incluso los procesos de ovulación y la fecundación dependen de esta actividad dentro de la célula. Así que este ser supremo o ley suprema es probablemente algo que está en el interior de la célula, algo que respira que entra y que sale y que produce fuego, calor y energía. La ciencia nos dice que a principios del siglo XX nadie sabía que existía dentro de la célula una respiración celular y un mecanismo que oxide el alimento y lo transforma extrayendo la energía en el proceso. Una máquina que maneja partículas atómicas en el interior de cada célula equilibrando las cargas positivas y negativas hasta obtener agua, anhídrido carbónico y energía para el funcionamiento de la célula. Para simplificar, podemos afirmar que llamamos animales a las máquinas que toman materia orgánica y oxígeno y la transforman en materia inorgánica desechando anhídrido carbónico. 
y llamamos plantas a otros seres vivos que se alimentan de la materia orgánica y el anhídrido carbónico que expulsamos y que utilizando paneles solares la convierten en materia orgánica y oxígeno, que son justamente los alimentos que necesitan las células animales para vivir. Esta explicación escolar simplificada nos hace pensar que la idea de conexión de la naturaleza con las estrellas era materia común muchos siglos antes de Cristo. Cada día que la ciencia da un paso adelante comprendemos algo más de estos versos antiguos que tanto énfasis pusieron en afirmar que detrás de todo lo que percibimos como partes diferentes no hay nada más que diversos mecanismos funcionando mediante una ley universal, única y total, que llamaron Brahman. Para finalizar, la última línea dice, yo transformo las cuatro clases de alimentos. Algunos prefieren hablar de alimentos sólidos, líquidos, semisólidos, gaseosos. Otros pueden elegir las cuatro clases de alimentos de las células, materia orgánica, materia inorgánica, luz, aire. También podría referirse a la relación del cuerpo con el mundo, lo que vemos, escuchamos, tocamos o sentimos. O también podría ser como dice el Brihadaran Yakupanishad, la realización del uno en la multiplicidad de formas solo se comprende cuando la audición, la reflexión y la meditación han sido adoptadas. Pero probablemente el sentido más elevado de todos es que no importa cuál de todas las traducciones elegimos, está implícita la idea de que el Señor transforma no nosotros. Estamos aceptando que Él regula nuestros procesos físicos. Estamos reconociendo que no existe verdadera actividad nuestra. Reconocemos la inactividad en nuestra actividad. Y este acto de humildad nos hace más hermanos de todos los seres, nos hace más sabios. Consolidando en esta inclinación mental de ver a Dios en todo, el devoto se convierte en abnegado sirviente de todos, sin sentido de superioridad o inferioridad. Este es un peldaño vital que presagia un éxito espiritual enorme. Este conocimiento lleva al devoto tan cerca del Señor que se siente como camarada y amigo, el que comparte el poder y la misericordia del Señor, los triunfos y logros divinos. Se convierte en su saca, uno con el otro, como lo hizo Arjuna. Como se puede inferir, este es el preludio del estadio final de la entrega total, o Atman y Vedanam, que da paso completo a la voluntad del Señor. Brahmarpanam, Brahmahavihi, Brahmagno, Brahmanahutam, Brahmheibatenagantabiam, Brahmakarma Samadina, Aham Vaishvanaro Bhutua, Praninam Dehamasritaha, Pranapana samayuktaha, pachamyanam chaturvidam. Om Shanti Shanti Shanti. Shanti.